Nota del autor. Para la realización de los cálculos de este vídeo se ha partido de dos automóviles que existen en el mercado y por lo tanto las cifras de precio de consumo de baterías son reales, absolutamente reales. Solo que en el vídeo vamos a jugar a imaginar que al híbrido enchufable le quitamos el motor convencional y le ponemos un motor mucho más compacto Range Extender que ahorraría otros 100 kilos de peso. Para no alterar las cifras de manera imaginaria, las cifras de consumo y las cifras de peso se han mantenido en los cálculos. Javi y Manu son dos buenos amigos. Ambos son programadores informáticos, escalaron en sus empleos y se enamoraron de sus dos brillantes esposas, ambas grandes profesionales de la medicina y la publicidad. La relación era tan buena que decidieron comprar una casa con jardín y piscina. En el mismo barrio y preocupados por el medio ambiente, llenaron sus tejados de placas solares. Y a este gran plan solo le faltaba la guinda, además de los niños, un coche eléctrico para cargar los coches gratis en casa. Así que Javi y Manu, que lo hacen todo juntos, se han comprado un coche eléctrico de última generación. Pero en este caso no se pusieron de acuerdo con el modelo. Javi y Mar decidieron optar por un flamante Mercedes-Benz EQC, un subeléctrico de buen tamaño y mucho espacio en el interior, con una batería de nada menos que 93 kWh brutos, dos motores eléctricos y 408 caballos. ¡Muchas felicidades, familia! Por su parte, Manu y Laura decidieron optar por otra vía. También un clase C, sí, pero en este caso una berlina y con motor Range Extender. Es un coche eléctrico de autonomía extendida que combina una batería de 25 kWh con un motor generador de combustión. Este coche tiene un motor eléctrico y también una batería como el EQC de Javi, pero su capacidad es casi cuatro veces menor. 25 kWh brutos contra los 93 kWh brutos del EQC SU. Por eso el coche de Manu cuesta bastante menos. Y a pesar de añadir un motor de combustión, y sus componentes, ojo, pesa 500 kilos menos con el motor de gasolina convencional o el diésel con el que se vende en 2023. Con un motor de range extender de última generación, la diferencia de peso sería aún más escandalosa, de más de 600 kilos. Pero vamos a tomar la normal. 500 kilos de diferencia. Buscando coche nuevo, entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Entra en carwow.es, compara y te damos el mejor precio para tu próximo coche. A Javi su flamante EQC eléctrico 4x4 le ha costado 85.000 euros. A Manu su clase C Rex le ha costado 63.000 euros. Son los precios de tarifa de Mercedes-Benz en 2023. La diferencia principal del precio estriba en el tamaño de la batería entre ambos coches. El mayor peso y la carrocería de tipo sub aumentan el consumo del EQC de Javi. Este gasta oficialmente 22 kWh a los 100 km. Eso le da para hacer unos 400 km apurando bastante la batería. Mientras tanto, el IREX de Manu gasta 17 kWh a los 100. Su carrocería es mucho más aerodinámica y tiene menos peso, es una berlina. Este coche es capaz de llegar a los 115 km de autonomía eléctrica y a continuación se enciende el motor térmico. Con un consumo de 6 litros a los 100, una vez agotadas las baterías y un depósito de 50 litros, todavía puede recorrer 800 km más. Esto es, el clase C y Rex puede hacer más de 900 km sin parar a repostar electricidad o combustible. Más que dobla la autonomía del EQC eléctrico. En el día a día y como el 85% de la población, ambas familias recorren menos de 100 km. Ir y volver al trabajo, hacer recados, llevar a los niños al cole y otras actividades, o cubrir algún imprevisto. Rara vez pasan de una suma entre los 40 y los 90 kilómetros al día. Algunos días trabajan desde casa, o los fines de semana, esos aprovechan el sol para cargar las baterías con las placas solares. Otras veces están fuera y acumulan esa energía en baterías en casa. También tienen planes con las compañías eléctricas para cargar por la noche y así tener siempre listos sus coches a la mañana siguiente. Ambos gastan exactamente el mismo dinero en electricidad, cero o casi cero. ¿Qué coche contamina más hasta este momento? El coche eléctrico de Javi ha necesitado casi cuatro veces más energía para fabricar su batería. El coche de Manu ha necesitado mucha menos energía para la construcción del coche, su batería es mucho más pequeña y el motor térmico y sus componentes, aunque también gastan energía, no llegan ni de lejos al nivel del coche eléctrico. El día que recogieron el coche en el concesionario, el de Manu ya tenía una huella de carbono menor gracias a todo esto. Como además el eléctrico sub de Javi es menos aerodinámico y mucho más pesado, según van pasando los kilómetros, su huella de carbono va aumentando más. Recordemos, eso sí, que casi siempre cargan con las placas solares y por lo tanto su huella es cero, pero cuando no es así por las noches, la huella del eléctrico puro es mayor. Pero hoy es un día distinto. Las dos familias van a pasar unos días de vacaciones en un lugar idílico a casi 700 kilómetros de distancia. Ambos salen de viaje, juntos y con las baterías cargadas. ¿Qué va a ocurrir hoy? Conducen a 120 km por hora. 
A esa velocidad, el consumo del coche de Manu es de 17 kWh. A los 115 km más o menos, su coche agota la batería y enciende su motor generador para seguir proporcionando electricidad a las baterías. A 120 km por hora, el consumo del EQC de Javi es de 23 kWh. Eso le da una autonomía teórica, como decíamos, de alrededor de 400 km apurando muchísimo. Como tiene que recorrer 700 km, prefiere parar antes de que se agote la batería. Hoy ha tenido mala suerte. Los cargadores de corriente continua rápidos, estamos en verano, están muy saturados. ¿Y ahora qué? Javi tiene que improvisar y buscar otro. Y acaba encontrando, menos mal, un cargador más lento de 50 kW, que es lo que abunda en España. Además, en una compañía en la que no tiene un convenio, no está dado de alta. Pero por lo menos has encontrado un sitio para cargar. Menos mal, Javi. Por su parte, Manu podría seguir circulando sin problema y llegar a destino sin parar. Su motor generador, recordad que gasta 6 litros a los 100. Con un depósito de 50 litros, sumando lo que carga la batería, podría pasar de los 900 por una recarga de batería y de depósito. Pero como es buena gente, decide parar y acompañar a sus amigos. Manu también aprovecha para cargar su batería en corriente continua de 50 kW. Sí, su coche también tiene esa opción. ¿Cómo ha quedado la cosa? Javi ha tenido que pagar a 0,85 por cada kilovatio consumido. No tenía convenio con la compañía y le ha salido muy caro. Con un gasto de 23 kilovatios hora a los 100, el coste de carga en este viaje va a ser de 19,5 euros cada 100 kilómetros. Si hubiera podido cargar en el puesto que había planificado lo normal, le hubiera salido a 0,45 el kilovatio hora. El coste habría sido de 10,35 euros cada 100 kilómetros. Ojo, por su parte Manu y Laura, que son fanáticos de cuidar el medio ambiente, han decidido que su coche solo queme combustible sintético, que captura el CO2 de la atmósfera y se produce con energías renovables. Su combustible, por lo tanto, es neutro en carbono y cuesta nada menos que 3 euros el litro. Con un consumo de 6 litros a los 100, Manu estará pagando 18 euros por cada 100 kilómetros. A 3 euros el litro, 18 euros cada 100 kilómetros. Menudo disparate, ¿verdad? Pero un momento, espera. Con un consumo de 23 kilovatios a los 100, Javi, pagando a 0,85 el kilovatio hora, va a acabar soltando 19 euros y medio por cada 100 kilómetros, contra los 18 de Manu. Todavía le cuesta más caro, y eso que él está pagando el combustible a 3 euros. Ambos retoman el viaje con las baterías cargadas. De nuevo el IREX e pasa 115 kilómetros antes de encender el motor térmico. Al final, tras 700 kilómetros de viaje, habrán recorrido unos 230 en modo eléctrico y el resto 470 con combustible sintético. A 18 euros cada 100 kilómetros, la parte del combustible sintético les ha costado 84 euros y medio, más la carga con un coste de 0,45 para la batería, total unos 94,95 euros. ¿Correcto? Por su parte, Javi con el EQC ha recorrido 350 kilómetros con la batería sacada de casa y otros 350 con la recarga en ruta. A 23 kilovatios hora de consumo son 80 kilovatios hora gastados. Con 0,85 por kilovatio hora le ha costado 68 euros. Y si hubieran conseguido cargar a la mitad del coste, les hubiera costado 34 euros aproximadamente. Son 94,95 contra 34 euros en el peor y en el mejor de los casos. El eléctrico de rango extendido de Manu, usando combustible sintético, ha gastado claramente más. Pero también es cierto que su coche costó mucho, mucho menos dinero. Así que vamos a intentar hacer unos cálculos. Llegados a este punto, recuerda que estamos usando datos reales, en ambos coches, solo que nos hemos inventado que clase C tiene un motor generador. En la práctica, sería todavía más barato de comprar y menos caro de mantener, pero vamos a suponer que los datos y los precios son iguales que el motor térmico que lleva ahora. La distancia media que recorre un conductor en España es en la franja alta de unos 15.000 km al año. Asumamos que el 90% del tiempo estos coches no hacen más de 100-115 km al día. Tomamos esa cifra porque es el punto donde el coche de autonomía extendida debe encender su motor de combustión. Hasta entonces, ambos coches gastan electricidad renovable a un coste de cero o casi cero. El gasto es el mismo, la contaminación también. Asumamos que un 10% del tiempo recorren más de esa distancia. Es cuando el motor térmico se enciende y empieza la diferencia. Eso serían solo 1.500 km al año con el motor de combustión encendido. Pero ojo, tenemos un problema con este cálculo. Tiempo no es igual a kilómetros. No es lo mismo pasar una hora en una ciudad con atascos y tráfico muy lento a 40 por hora que pasar una hora circulando por una autovía despejada a 120 por hora. Lo pillas, ¿no? 
Así que vamos a aplicar un factor corrector potente. Vamos a considerar que de los 15.000 kilómetros que hace el coche de rango extendido, cuando enciende el motor, recorre tres veces más kilómetros por hora que cuando va en modo eléctrico. O dicho de otro modo, vamos a multiplicar por 3 esos 1.000 kilómetros a los que aludía anteriormente. Así que vamos a calcular que de esos 15.000 va a hacer 4.500 con el motor de combustión encendido cada año. Pero seamos aún más extremos, vamos a redondear para arriba, apretemos más. Así que lo dejamos en que el de rango extendido cada año hace 10.000 kilómetros en modo eléctrico y 5.000 kilómetros en modo generador de combustión. Si consideramos un coste de 18 euros cada 100 kilómetros, tendremos 180 euros cada 1000, o multiplicando los 180 por 5, tendremos 900 euros extra al año de combustible. Y ahora vayamos al eléctrico. 1824, 3648, 7296. Al tener mucha más autonomía, el eléctrico va a poder salir de casa y volver sin tener que cargar fuera, muchas más veces que el coche de rango extendido. Vamos a considerar que de cada 15.000 kilómetros anuales, solo 3.000 los hace cargando fuera de casa. Y vamos a considerar además el coste barato, no el problema que tuvo, sino que va a cargar a 0,45 kilovatios hora. Con un consumo de 23 kilovatios hora a los 100 real en carretera, nos da un resultado de 10,35 euros a los 100. O lo que es lo mismo, 103,5 euros por 1.000 kilómetros o 310,5 euros por esos 3.000 kilómetros que va a recargar fuera de casa a un precio bueno. Así pues, como salen las cuentas? El Range Extender cada año va a gastar 900 euros extra en combustible. Eso contando que todos los kilómetros los hace cargando gasolina y que no recarga electricidad, que sería menos. Mientras que el eléctrico se va a gastar 310 euros extra al año en cargar fuera de casa. Una diferencia redondeando de 600 euros en contra del IREX. E y ahora proyectemos esto a la vida útil de los vehículos. Si ambos hacen 15.000 kilómetros al año, en 10 años habrán hecho 150.000 kilómetros. Si decimos que el Rex gasta 600 euros al año más, en 10 años serán 6.000 euros extra. Recordemos que el EQC eléctrico cuesta 22.000 euros más que el Clase C híbrido enchufable, en este caso Rex. Así pues, después de 10 años, la diferencia es abismal. 16.000 euros más barato el Rex con su uso. Eso da también para muchas revisiones del motor, para poner un cofre arriba y permitirse un aumento de maletero gastando más combustible. Además de más barato, su huella de carbono a la atmósfera al final de la vida útil va a ser igual o menor que la del SUV eléctrico gracias a la electricidad renovable y al combustible sintético. Pero ojo, hemos estado considerando que Manu y Laura, como son unos campeones de la ecología, están dispuestos a pagar a 3 euros el litro el combustible sintético. ¿Qué pasaría si cargaran su coche con combustible fósil? El gasto sería de un euro y medio, la mitad, y por lo tanto el ahorro sería el doble. Solo se habrían gastado 3.000 euros más al cabo de 10 años respecto al coche eléctrico, con lo cual les quedarían en el bolsillo 19.000 euros descontando después revisiones y el mantenimiento del térmico. Y lo que es más impactante, todo este ahorro con su huella de carbono igual o menor que la del coche eléctrico. Y eso yendo a un supuesto extremo en el que le estamos cargando con 5.000 kilómetros al año de encendido del motor térmico, algo que probablemente va a ser muy poco usual. Como os digo, el coche de autonomía extendida, además de haberles ahorrado dinero, acabaría su vida útil con igual o menos emisiones que el coche eléctrico. Además, frenaría mejor y es más estable al ser mucho más ligero. Su reciclaje, en añadido, es mucho más barato y reduce la necesidad de una costosísima red de carga ultra rápida necesaria para atender la movilidad en ruta de un parque exclusivamente lleno de eléctricos puros. El coche eléctrico de autonomía extendida con un generador ultra eficiente es la forma más perfecta de movilidad descarbonizada, de reciclaje y de respeto al medio ambiente y de utilidad para la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no está ya el mercado lleno de coches de este tipo? Eso tendrían que contestarlo otros, pero como no lo van a hacer, lo intentaremos hacer nosotros en un próximo vídeo. ¿Te ha gustado? Coméntalo y suscríbete. Hasta el siguiente amigos.